这是谁的试卷？一个是100分，一个是59分。这张100分试卷是我的，不对， 1 0 0分的是我的、啊。现在只能看清楚名字中的一个字。小，我们班有小字的只有小五和小金，你们俩快来领走自己的试卷。好的，老师， 1 0 0分是我的。小青姐姐， 1 0 0分的试卷不是你的，那张59分的是你的。啊、嘿嘿，这下小青就是我们班倒数第一名了。小青经常上课睡觉打瞌睡，还不听讲，怎么可能考100分？小五姐姐可是班长，一定能考一百分的。胡说，我最近一直很努力的在复习，一百分肯定是我的。我看你就是嫉妒我。你说一百分就是一百分啊？那我还说我的七十七分是九十九分呢。别吵了，小五，你说这两张卷子哪张是你的？我不可能考五十九分的，这张一百分试卷是我的。小五，我看你最近都在看漫画书，你能考一百分才怪。这张五十九分试卷才是你的。不对，那是你的。是你的、啊，这样吧，我来出一道试卷上的题，你们谁能答得出，这张一百分的试卷就是谁的。没问题。一个西瓜，横切一刀，再竖切一刀，这样就会有几块西瓜。因为切了两刀，所以是两块。不对，切了两刀后就成了四块了，所以答案是四。我们再出一道题，最后一起公布答案。下一题，比比东买了一箱牛奶，一箱牛奶有十盒，可是比比东又喝光了两盒。请问比比东现在一共有多少盒牛奶呢？一箱牛奶十盒，但是比比东又喝了两盒，就是十减二等于八。比比东现在还有八盒牛奶，不对，是十盒。比比东一共就买了一箱牛奶，就是十盒，所以答案是十、啊。哎呀，老师你们好了没有？什么时候下课啊？我等不及了。我看小青姐姐的答案就是错的，这张五十九分的试卷交给你了。小五姐姐，这张一百分的试卷是你的了。下课了，下课了，我走了。怎么可能呢？这个59分试卷肯定不是我的。我虽然以前没有好好学习，但是这次考试我真的有在很努力、很努力的复习。让我来帮你，花仙之力。是小五， 5 9分试卷是小五的。我就说嘛，努力不会白费的。小青，我先走了，我还要去小五家，再见。虽然我这段时间没有认真学习，可是我以往都是考100分的。这张100分试卷肯定是我的。花仙之力，小五，你看这张一百分试卷是小青的，不是你的。嗯、呃，那就是说五十九分试卷是我的了，怎么会呢？我怎么会考五十九分呢？小五，虽然你以前经常考一百分，但这段时间你都没有在学习，所以只考了五十九分。我知道了，我不该这样的，我以后一定要好好学习，再考一百分。小朋友们，世界上没有不劳而获，谁努力了，谁才能得到一百分。我最讨厌汪汪队了，我要擦掉汪汪队的颜色。不要啊！你要把汪汪队的颜色擦掉，他就不能救援大家了。哼，我才不要汪汪队的救援！嘿嘿，干得漂亮！汪汪队，我最恨你了，我要擦掉你的颜色。你不能擦掉汪汪队的颜色，我要给你打零分。切，就你一个人给我打零分，我才不怕呢！我擦。我的汪汪队就快没颜色了。嘿嘿，我的蛋贩子还好好的。什么？竟然是蛋贩子！我擦，我擦，我擦擦擦！住手！你要干什么？不准你擦我的蛋贩子！哼，蛋贩子是大坏蛋，我怎么就不能擦了？就要擦掉蛋贩子！我擦！你给我回来！贝利亚让你得瑟，这次你高兴不起来了吧？哼，我们走着瞧。汪汪队的颜色怎么快没有了？是谁干的？是那些坏蛋干的，他们伤害帮助他们的汪汪队，我真是要气死了！别生气了，小赛罗，我可以变成蜡笔，给汪汪队涂上颜色。真的吗？那你快涂颜色吧。可是必须有人给我加油才行，大家快给我加油吧。现在可以了吗？可以了，我变，我涂，我涂，我涂涂涂。小赛罗，你看，汪汪队比以前更漂亮了呢。是啊，谢谢你，大家都会给你打一百分的。哼，大家为什么都帮助汪汪队，不帮助我蛋贩子呢？我不甘心，肯定有人支持我的蛋贩子的。蛋贩子的颜色居然还没完全消失掉，看我的，擦擦擦！啊、住手，住手，住手！小赛罗、贝利亚，你们俩给我下来，老师找你们呢。可我不能下去，我要守护汪汪队。我也不能下去，我要守护蛋贩子。你们俩不下来是吧？那我就叫老师来。老师，啊、小赛罗、贝利亚，你们要造反啊！快给我下来！老师，什么事啊？今天是周一，是你们上学的日子。
，你们俩竟然在这里逃课，快给我回去上课！我们没有逃课，老师，现在还没到上课时间呢。你们看看现在几点了？现在已经九点了，再不去上课，我就算你们逃课。我们现在就去。我要把你变成大胖子。没礼貌的小朋友就是这样的下场。我是一只千年九尾红狐，你们要跟我做朋友还是做敌人？只要你需要帮助，我会随时出现在你的身边。你们要和我做朋友吗？嗯，你长得这么丑，我才不要和你做朋友呢！你以为你很厉害吗？我的妈妈可是武魂殿女王，比比东大人还说保护我，别吹牛了。小朋友，你家大人没教过你做人要有礼貌吗？说我丑也就算了，竟然还敢质疑我的能力，真的是书能忍审不能忍。我要把你变成大胖子！<笑>没礼貌的小朋友就是这样的下场。小兔子，你呢？要和我做朋友吗？要的要的，还是你比较聪明。那么从今以后，我会一直保护你的。需要我的时候，我会随时出现在你的面前。我好像感应到还有想变成大胖子的小家伙，我现在就去。合成三，我和唐三可以合成三。原来这么简单，那我和蓉蓉也可以。小五，现在只剩下你一个了，你肯定被淘汰了。谁说必须两个人一起？我已经想好了。呃，小五，你做什么？我和蓉蓉已经是三了，你再跳进来不是多了吗？<笑>小五，你的数学居然比我还差。本轮全体过关，这不可能。小白和唐三是二加一等于三，比比东小五和蓉蓉是二加二减一等于三，所以没有人被淘汰。本轮的奖励是每人一个鸡腿。喵喵喵，真好吃！这也太简单了，花仙子换难一点的吧。这次我们换难一点吧。变，这次继续合成数字三。花仙子，这不对呀，我们头上的数字加起来都比三大，而且小五本身数字就是三，那不是只有小五能过关吗？全部做加法当然不行，你们要灵活运用学过的知识。我知道了，我是六，小五是三，我们可以组成算式，六减三等于三。我也想到了，我和比比东可以组合在一起，五减二等于三。嗯，那我应该和谁在一起呀？伙伴们，快帮我想想吧！小白不准问别人，你被淘汰了。获胜的队员每人奖励一个冰淇淋。喵喵喵，真好吃！哎呀，我的冰淇淋没有了。好了，游戏继续。这次合成五，这也太简单了。我和比比东加起来就是五。没错，加法我也会做。唐三、蓉蓉，你们俩的数字不可能组成五了。哎呀，我要被淘汰了吗？有办法了，蓉蓉你自己站那边，三哥到我们这边来，这样就没人被淘汰了。真的吗？我还是看不出来。三哥相信我，赶紧跳吧。唐三、小五比比东可以组成算式，六减三加二等于五，这局没人被淘汰。这次的奖励是复活卡。小五姐，你真是太厉害了。小五，你快复活我吧！小五，别复活他、啊，这是为什么呀？你哪次考试上过六十分？给你不是太浪费了吗？不行，你们都在玩，我也要玩。比比东，这张复活卡就给小白吧。你赢的卡片，你想给谁就给谁。太好了，我复活了，这次我肯定不会被淘汰。好了，我们开始最后一轮，胜利的人都会获得奥特曼盲盒一个。太好了。哥哥，你怎么还在玩？妈妈在到处找你。竹青，这是最后一轮了，等会我就回去。你作业没做完，妈妈已经很生气了，再不回去，后果很严重。那走吧。这个小白真过分，白白浪费一张复活卡。反正都是最后一局了，我们继续吧。这次我要提高到地狱难度。变，还是合成五开始吧。合成五是最简单的，看我的吧。八减五等于三，七减六等于一，三加一。三加一好像不对啊！我想到了，小五妹妹真厉害，花仙子，快把盲盒给我们呀！那你们也得先说出答案呀！我自己站一边，唐三蓉蓉比比东站另一边就可以了。呃，你太过分了，你头上是五当然可以了，我和唐三蓉蓉怎么办呢？六七八也能组成五呀！会做的小朋友，快把答案写到评论区吧！钥匙宝宝，你在哪里呀？快来帮我们开锁吧！谁这么可恶，把你们全都锁住了，让我来给你们打开。我开，我开。奇怪，怎么会打不开？难道你们不是我的箱子伙伴吗？让我再来试一次。开了，开了，谢谢你，金钥匙，我就是你的箱子伙伴，我们一起去玩吧。好，我们去玩游戏吧。那我们的钥匙伙伴到底在哪里呀、啊？快来帮帮我们呀！来了，来了，我来了，我现在就帮你们开锁。我开。不好意思啊，小五，你的锁我打不开。
，那你来开开我的锁，看能不能开。好，我开。好了，打开了。太好了，我的头终于不用再被箱子套住了。谢谢你，紫钥匙，你真是我的好伙伴。走，我们一起去游乐园玩吧。我喜欢游乐园，大小五，我们就先走了。哎呀，现在就我头上的箱子还没有打开了，我的钥匙伙伴到底在哪里呢？小五，你怎么了？机器小子，我的头被箱子锁住了，你能帮我打开它吗？那我试试吧，机器之力开。不好意思，小五，我的力量解不开。那怎么办啊？我的钥匙伙伴一直也不来，难道我要一直被困在箱子里吗？不会的，小五，你的伙伴是红钥匙，他一会就会来找你了。原来是红钥匙啊。那为什么他这么久了都不来？他是不是不喜欢我呀？一定不会的，我刚刚在路上还看见他了。我跳，我跳。红钥匙，你拿着蛋糕是要去哪里呀？我要去找我的伙伴小五，蛋糕都是要带给他的。好，那我先走了。咦，红钥匙，你拿着蛋糕是要去哪里呀？我要去找我的伙伴小五，去帮他开锁。我知道了，我打。哎呀，就是这样，他应该很快就会来找你了。都过了这么久了，他为什么还没到啊？是有点奇怪，也没有多远的距离，他早就应该到了呀。难道他发生了什么意外？我们去找找他吧。好，那我们一起去找吧。美丽的红钻石女王，给你蛋糕。好的，谢谢你，红钥匙先生。喵喵喵，真是太好吃了。你喜欢就好。现在我可以邀请你去游乐园玩吗？可以呀、啊。红钥匙，原来你在这里，终于找到你了。红钥匙，快来帮我开锁吧。你是谁呀、啊？我为什么要给你开锁？你怎么会不认识小五呢？他可是你的箱子伙伴。不认识就是不认识。美丽的红钻石女王才是我的伙伴，你快点走开。是啊，红钥匙是我的伙伴，你们赶快走开，别来打扰我们。不行，红钥匙，你要先把小五头上的锁打开了，我们才会离开。我不要。不行，你必须开！你再这么任性，我就要去钥匙管理局投诉你了。那那好吧，我试试，我开。你们看吧，根本就打不开。哎呀，怎么回事？我的锁还是没有打开。对呀，红钥匙怎么会打不开锁呢？到底是哪里出了问题？让我用真理之镜看看到底是怎么回事。我知道了，我打。哎呀，从现在开始，我就是红钥匙，我变。嘿嘿，蛋糕也是我的了。好啊，原来你是黑钥匙，机器之力显形。哎呀，被识破了！什么？你居然是假冒的大骗子！我走了。小五，小五，我终于找到你了，我开。太好了，我的锁终于打开了。红钥匙，谢谢你。对不起，小五，我刚刚被敲晕了，刚刚才醒过来。黑钥匙，你真是太坏了，我这就把你送到钥匙管理局去。不要啊！我真不是故意的，你们就原谅我吧。选妈妈了，选妈妈了。这是冰雪妈妈，谁要进这个妈妈肚子里？我进冰雪妈妈肚子里。我们也要进妈妈肚子里。一个妈妈肚子里只能进去一个宝宝。那怎么办呢？我再带你们去找新妈妈。哇，又有怀孕妈妈了。这个是火焰妈妈，谁要进这个妈妈肚子里？我要进，我也要。是我先说的，我进去了。现在就我没有进到怀孕妈妈的肚子里了。小五别急，我知道还有最后一个怀孕妈妈。那太好了，快带我去吧。这是最后一个怀孕妈妈，她是彩色妈妈。哇，好漂亮的妈妈，我要进去了。妈妈肚子里好温暖。好了，现在三个宝宝都进入妈妈肚子里，希望你们快快出生。好的。小五，让我也进你妈妈,妈妈的肚子里吧。什么？比比东、小红剧，你们两个宝宝为什么不待在自己妈妈的肚子，又跑出来了？事情是这样的。哎呀，火焰妈妈的肚子里太热了，我热得受不了了。啊，寒冰妈妈的肚子里温度太低了，我快冻僵了，我再不下去了。就是这样，我妈妈肚子里太热了。我妈妈肚子里太冷了，只有小五你的彩色妈妈肚子里最舒服，就让我们也进你妈妈的肚子里吧，求你了。那好吧，你们进来吧。啊，这里好舒服，我们三个以后一起出生。哎呀，我的肚子突然好痛啊！啊，妈妈肚子痛
，是不是因为我们三个宝宝都挤在妈妈肚子里，妈妈肚子才痛的？哎呀，那怎么办呢？是我让妈妈肚子痛的。原来是你细菌，我们要保护妈妈，消灭你。那你们就试试看吧。来吧。石头、剪刀、布。嘿嘿，我赢了，我输了啊！耶，细菌消灭了，妈妈肚子应该不痛了。我的肚子还是好痛啊，妈妈还是肚子痛，怎么办啊？一定还有细菌，小五我们分头去找。好的，又找到一个细菌，哼，别想消灭我，来吧。石头、剪刀、布、哦，是我赢了。耶、yeah, ，又消灭一个，不知道小五找到细菌了没有？我找到最后一个细菌了。我可是细菌大王，你不怕我？我要保护妈妈，只要消灭你，妈妈肚子就不会痛了。好，来吧。石头、剪刀、布。啊，我输了，怎么办？嘿嘿，你消灭不了我。小五别怕，我这里有消毒液，我喷。我的肚子不疼了，谢谢小宝宝们。开始查寝，同学们都睡着了吗？睡着了。好的，关灯。这是青蛙的声音，快说，你们谁在被子里养青蛙了？我们没有。哼，你们就算不承认，我也有办法。哎呀，好大的蜜蜂啊！我被咬了很大一个包。好啊，小五，居然是你在养青蛙。哥被发现了，青蛙没收，你给我到外面去罚站。好吧。好了，宠物找到了，现在同学们可以安心睡觉了。晚安，老师,老师晚安。怎么回事？怎么又有声音？你们谁在宿舍养了小马？快交出来。其实是我养了小艾玛，但是我的小艾玛最乖了，绝对不会被老师发现的。小艾玛，你别叫了。蓝色妖姬，你在说什么呢？没，没什么。那你把被子掀开，我我快点，不然我让你叫家长了，好吧？什么蓝色妖姬，你居然在宿舍里养小矮马，太过分了！你去和小五一起罚站，好吧？小红俊唐三，你们养宠物了没有？我们没有。那你们掀开被子让我检查，没问题。我把小猫咪养在了蓝色妖姬的床底下，老师肯定发现不了，我可真是太聪明了。嗯好吧，看来你们真的没有养宠物。对了，我这里有一个鱼罐头，你们谁吃啊？小红俊，你以为把小猫咪藏在了床底下，我就找不到了吗？同学们已经告诉我了，没想到还是被发现了。你也给我出去罚站。好吧，现在就剩下唐三了。看来只有唐三最遵守宿舍纪律，老师给你打一百分。啊不好了，大家快看，我发现了一个秘密。咦，这不是我们小时候的照片吗？真奇怪，怎么照片上的我们居然长着人鱼尾巴？我觉得我们应该是人鱼变的。我们赶紧回到大海里去吧。小五，你是不是傻啊？鱼怎么可能变成人？我觉得事情应该是这样。嘿嘿，这里居然有三只美人鱼宝宝，就让我章鱼大魔王把你们全都抓走。章鱼大魔王，你休想伤害我的孩子们！哼，我不信你能一直守着他们，只要你离开，我就把他们都抓走。糟糕，这里已经不安全了。孩子们，为了你们的安全，我只能送你们去人类世界了。人鱼魔法，哇塞，有人鱼小宝宝，就让他们做我们的妹妹吧。一定是这样，所以我们才变成了人类的孩子。蓉蓉比比多，你们跟我回大海找妈妈吧。小五，你这也太离谱了。小朋友们，你们相信小五说的吗？我觉得是因为我们小时候喝了太多鱼汤，才会长出人鱼尾巴的。我还记得当时的情况。蓉蓉妹妹，快来喝牛奶了。哥哥，牛奶我已经喝腻了，你给我炖鱼汤吧。好吧，好吧，我给你喝鱼汤。哇塞，这个鱼汤看起来就很好喝，以后我要天天喝鱼汤。太棒了，我长出鱼尾巴，变成美人鱼了。就是这样，一定是我天天喝鱼汤，所以就变成美人鱼了。蓉、啊、蓉，你别搞笑了，哪有喝鱼汤喝成美人鱼的？而且我从来不喝鱼汤，只喝鸡汤。那你说，我们小时候的美人鱼尾巴是哪里来的？我觉得这些鱼尾巴是假的。什么假的？对呀，也许是我们照相的时候穿了一条假尾巴，这样照出来的相片比较好看。也有这样的可能。那你们跟我去家里问问三哥吧。咦，昨天还在这里，怎么今天就找不到了？
唐三，你在找什么？阿七，上次你洗给我的那张照片，我找不到了。嗯，你到底说的哪张啊？我洗给你了这么多照片，就是有鱼尾巴的那张。什么？居然是那张？不好，照片不会被小五他们发现了吧？不会这么巧吧？哥哥，我回来了。这张照片是怎么回事？这个，这个，哥哥，你怎么吞吞吐吐的？不会真让我猜对了吧？我们几个是美人鱼宝宝？当然不是，那是因为喝了太多鱼汤，长出了鱼尾巴。啊、瞎说什么呢？喝鱼汤怎么可能长出鱼尾巴？我就说嘛，那这个鱼尾巴一定是假的，是穿上去的。也不是，那到底是怎么回事？还是我来说吧，姐姐，你怎么来了？其实是我觉得美人鱼宝宝很好看，我让阿七在照片上给你们 P 了一条鱼尾巴。什么？照片是 P 的？不错，就是千仞雪想要一张人鱼宝宝的照片，我才给你们 P 上了人鱼尾巴。原来是这样，这下终于搞清楚了，只要我们不是人鱼就好。同学们放学了，按手机电量吃雪糕了。老师，我手机电量是百分之八十。我可以吃什么雪糕？哇塞，是百分之八十的电量，电量这么高，可以吃个中雪糕。哇，中雪糕，我还没有吃过呢。哎呀，真好吃啊！我怎么变成了巨人？因为中雪糕雪糕吃完了就会变高呀。哇塞，真不错，回家玩了。呃，小红军的电量这么高，所以吃了中雪糕。可是我的手机被我上课玩游戏玩没电了，我该不会没有雪糕吃吧？不会的，五六七，每个人都有雪糕。不过你要告诉我，你的手机是怎么没电的？我我，哦，对了，老师，我的手机好几天没充电了，所以才没电的。好吧，如果你骗老师，可是会发生很可怕的事情的。我我没骗你。好吧，五六七的手机关机了，电量是零，所以你只能吃最便宜的冰块雪糕了。有的吃就好，我吃。哎呀，我怎么变成一个雪糕棍了？哼，这是对你的惩罚。手机没电关机，肯定是你上课偷偷玩游戏玩的吧？善良的同学们都告诉我了，我要拿你去做巨型雪糕给大家吃。哎呀，老师，我知道错了，我以后上课再也不玩手机了。老师，我电量比五六七还高，是百分之一百，我能不能也吃中雪糕呀？不行，你吃绿舌头雪糕 ，Q Q 弹弹的，很好吃哦。啊，绿舌头雪糕看起来就很难吃。老师，我就爱吃中雪糕，中雪糕贵，我就吃中雪糕。老师，那我吃绿舌头雪糕吧，我可喜欢这个雪糕了，不仅能吃还能玩，它可比中雪糕好吃多了。好，给小五你吃绿舌头雪糕。等一下，老师，我也想吃这个雪糕。可是你不是要吃中雪糕吗？这两个雪糕你只能选吃一个。哎呀，只能选一个啊！我到底选哪一个啊？同学们，大家都爱吃哪一个雪糕呢？呃，在哪呢？在哪呢？为什么没有呢？小五，你在找什么？我在找，嗯，啊，原来我的翅膀在你这五六七， 5, 6, 7, 你为什么偷我的翅膀？小五，你什么时候有翅膀了？这明明就是我自己的翅膀。你胡说，我的翅膀是我昨天做好事，冰精灵送我的，可是晚上睡觉的时候它就不见了，这个就是我的翅膀。小五，你说的翅膀是能飞的吧？对呀、啊，我这个是翅膀玩具，是我妈妈送给我的生日礼物，不是你说的那种能飞的翅膀。不信你看。哎呀，对不起，五六七，我冤枉你了。没事，如果你要找能飞的翅膀，你可以去问问唐三，我就是看见他在天上飞，才让妈妈给我买的翅膀玩具。什么？原来是三哥拿走了我的翅膀。谢谢你，五六七。<笑>三哥，你下来。小五，有什么事吗？三哥，你想用我的翅膀，可以跟我说，为什么要偷偷拿走我的翅膀？小五，你是不是误会了？这个翅膀是我的，不是你的。唐三，你看是冰精灵。唐三，你听说了吗？现在冰精灵正在收集爱心能量，如果经常做好事，就可以在他那换能飞的翅膀。真的假的？当然是真的，我得抓紧去做好事了。可是哪有那么多好事需要我们做呀、啊？<笑>咦，千仞雪，你怎么有能飞的翅膀？唐三，这当然是我做好事换的。真的好羡慕你能在天上飞。你喜欢的话，可以用你最喜欢的奥特曼玩具和我换。我可是有两对翅膀哦。可是我的奥特曼玩具也是限量版啊，给你我就没有了。不换就算了，我要去天空上玩了。别走，算了，我跟你换。这个翅膀是我用奥特曼玩具和千仞雪换的，不是你的翅膀。
可是冰精灵说过，最近做好事成功换到翅膀的就我一个人。千仞雪又是从哪得到的翅膀呢？唐三，快飞上来，我们去云彩上玩啊！千仞雪，我正要去找你，你怎么会有翅膀呢？这，这是我做好事换的。你撒谎！冰精灵说过，只有我做好事的数量最多。你这个翅膀到底是怎么来的？是不是你偷了我的翅膀？臭小五，你别冤枉我，我才不稀罕偷你的破翅膀呢。这种翅膀比比东妈妈的房间里多的是，我不过是拿了两个出来玩。什么？比比东竟然有很多这种能飞的翅膀，这到底是怎么回事啊？小五，要不我陪你去比比东那里看看，究竟是怎么回事？嗯，谢谢你三哥。哇，竟然真的有这么多翅膀！比比东，你怎么会有这么多翅膀？小五，你管我有多少翅膀？我好事做得多，当然换的就多。想要翅膀就拿好东西来和我换。比比东，你撒谎！冰精灵，你干什么？你还我的翅膀！哼，比比东，你偷了小五的翅膀，又用暗黑魔法复制翅膀来骗人！我，我怎么骗人了？妈妈、啊，小雪，你这是怎么了？妈妈，翅膀突然消失，我从天上掉下来了，好疼啊！比比东，你复制的翅膀很容易就消失了，还说你没骗人？怎么会这样？对不起呀、啊，冰精灵小五，我错了，我不该偷小五的翅膀复制假翅膀骗人，请你们原谅我吧，我以后再也不敢了。比比东，这么做太危险了，这次我原谅你，你以后可不能再这样了。我知道了，小五。小伙伴们偷东西是不对的，最终会害人害己，小伙伴们可千万不要像比比东那样啊。小五，你为什么就不能嫁给戴大哥呢？三哥，你不要我了吗？我究竟做错了什么？你要这样对我，唐三，你为什么要让小五嫁给我？我喜欢的是竹青啊！我不管，小五，你必须要和戴大哥在一起，不然我就毁了咱们的小镇。唐三，你是不是脑子有问题？为什么要这样逼着我？五六七，如果你喜欢小五，那你就把小五娶了。唐三，我突然觉得你脑子没问题，这个提议就非常的赞。三哥，你为什么要这样对我？既然如此，那我就和五六七结婚。<笑>小五，你别哭了，今天是我们结婚的好日子啊，以后我会对你非常好的。小五，别像唐三那个渣男了。唐三，你还真的敢来我们武魂殿？咦，怎么就你一个人呢？比比东，是我跟你有仇，不关小镇其他人的事情。唐三呐、啊，唐三，你为了不连累小五和小镇，你竟然一个人来武魂殿，那你必输无疑了。我看未必。嘿，再见了，小五，再见了，我的好朋友们。你竟然想自爆？我在这打不过你们。只有这样，才能保证小镇所有人的安全。小伙伴们，你们还喜欢我唐三吗？魔镜，魔镜，谁是我的好朋友？长长的耳朵，长长的鼻。我的好朋友有长耳朵和长鼻子吗？会是谁呢？我现在就去找他。魔镜，魔镜，谁是我的好朋友？五六七，和你的名字合作朋友。魔镜，你在说绕口令吗？什么是和我的名字合作朋友啊？算了，我还是找人问问吧。魔镜，魔镜，谁是我的好朋友？一只牛。什么破魔镜？我比比东这么漂亮，怎么能和一只牛做朋友呢？太气人了。算了，我去找找。我可不想没好朋友交双份作业。长长的耳朵，长长的耳朵。小五，你在说我们精灵耳朵长吗？不是的，水王子，我是想找耳朵长的好朋友。哦，那你应该找小兔子啊。你的兔耳朵不就长长的吗？对啊，谢谢你，水王子。我现在就去找小兔子。小兔子，你是我的好朋友吗？小五，我不是你的好朋友，你的好朋友还要有长长的鼻子，我的鼻子很小，这可怎么办？有谁知道我的好朋友是谁吗？<笑>咦，我听到了，有人说是大象。谢谢你们，我现在就去找他。大象哥哥，你有长耳朵、长鼻子，你是我的好朋友吗？是啊，我是你的好朋友。太好了，我找到好朋友了。恭喜小五找到好朋友，作业减半。唐三，你最聪明了，你帮我想想，什么是和我的名字合作朋友啊？五六七，你看到我头顶上的数字了吗？看到了，是三。你的名字是五六七，你朋友头顶的数字是五加六加七的和。可是我也不知道我的名字和是多少啊，这个我也算不准，可能是十五吧。好吧，谢谢你，唐三，我去找头顶有十五的人。
，小强，你是我的好朋友吗？五六七，三个五就是十五了。你的名字里还有六和七，加起来一定比我的十五大。你再去找找吧。哎呀，好麻烦啊！早知道我就叫一二三了。五六七，再不你去问问老师。好吧，谢谢你，小强。老师，你知道我的名字和是多少吗？我怎么都找不到自己的好朋友。五六七，我的数字十八就是你的名字和。我在这等你半天了，你都不来找我，回去做一千道口算题。不要啊，老师，我错了。再说唐三、小强他们都没算出来，也不能全怪我了。不信你问问小伙伴，这么难，谁能算出来啊？这个真的很难吗？算了，这次就饶你一次。以后再不知道就做一万道口算题。谢谢老师，总算糊弄过去了。恭喜五六七找到好朋友，作业减半。丑牛，你是我的朋友吗？比比东，你那么坏，我才不是你的好朋友呢！敢骂我，小心我把你烤了。这只牛不是我的朋友，我到哪去找那只牛啊？这个提示也太难找了。比比东，你在干什么？冰精灵，我在找一只牛做朋友。比比东，你的提示不是字谜一只牛吗、啊？什么字谜？我就是故意少给了两个字的提示，谁让比比东总骂我？这个破魔镜竟然故意坑我，害得我满世界找牛。可是，一只牛又是什么字啊？是不是少啊？为什么？你看，就一只牛还不少吗？对呀、啊，我这就去找头上有少字的朋友。蓉蓉，你是不是我的好朋友？比比东，我不是你的好朋友。蓉蓉，你也嫌弃我？你的少不就是字谜一只牛的答案吗？不是的，比比东，我没有嫌弃你。你的字谜答案真的不是少，你再问问别人吧。一只牛到底是什么呢？妈妈，快跟我回家做饭吧，我好饿。乖小雪，等妈妈找到一只牛的朋友，就回去给你做饭。到底在哪儿呢？恭喜比比东找到好朋友，作业减半。啊我哪找到我的好朋友了？谁知道这是怎么回事？我怎么就作业减半了呢？好奇怪啊！